अब हम लोग नेक्स्ट फाइव प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं जी एडवांस से रिलेटेड जो कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनमें से पहला क्वेश्चन जो देख रहा है वो लिमिट का है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन एन अपॉन एन स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू और ऐसे करते हुए एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन ठीक है तो लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रल के तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल लेकिन एक प्रॉब्लम लोग देख लेते हैं जो कि सैंडविच थ्योरम से के बेसिस पे किया जा सकता है तो इसके लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने जो बनाया था उसमें भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जो कि सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड था तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर इसे करेंगे तो सबसे पहले मैं इसे एस मान लेता हूँ ठीक है इस फंक्शन को तो अगर यहाँ पर आप देखें कि आप देखेंगे कि ये स्क्वायर टर्म है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है और उसमें अगर हम लोग ये इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर प्लस टू तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि ये बढ़ रहा है ठीक है तो मान लीजिए अगर आप सब वैल्यूज़ में से जितने भी ये डिनोमिनेटर है इसमें से सबसे मैक्स वैल्यू अगर आप ले लें एन स्क्वायर प्लस एन तो क्या होगा यानी कि अगर डिनोमिनेटर मैक्स हो जाए और ये न्यूमरेटर है बाई मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा इस पूरी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी तो उसको मैं L से डिनोट कर देता हूँ तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जितना भी ये फंक्शन है इस सब में जो एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर प्लस टू और जो एन स्क्वायर प्लस एन है इस इसको सबको लिखूँगा एन स्क्वायर प्लस एन इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है इस छोटी आ जाएगी इसका मतलब मैं लिखूंगा एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन और ऐसे करते हुए एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन ठीक है तो ये हो गया इसको मैं बोल देता हूँ प्लस दैन और एस अब क्या करना चाहता हूँ मैं बड़ी वैल्यू लेना चाहता हूँ मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें सैंडविच थ्योरम लगाना चाहता हूँ तो सैंडविच थ्योरम में क्या होता है हमेशा कि हमें एक लोअर वैल्यू लेनी होती है और एक हाइयर वैल्यू लेनी होती है अगर दोनों की लिमिट सेम आ जाती है तो जो बीच वाला फंक्शन है उसकी लिमिट वही आ जाएगी तो ऐसा करके हम लोग इसे देखने की कोशिश करें तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको लोअर वैल्यू चाहिए तो आप सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करिए अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करिए तो यहाँ पर मैं इसको पूरा छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दूँगा यानी एन स्क्वायर प्लस वन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ठीक है ऐसे करते हुए एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे एन नहीं वन होगा ठीक है एन अपॉन एन स्क्वायर अब आप देखिए कि ये कितने बार ये टर्म लिखा गया है एन टाइम्स तो पहले तो हम यहाँ पे एक एन कॉमन ले लेते हैं और फिर ये वन प्लस वन अपॉन ऐसे करते हुए एन टाइम्स सेम टर्म लिया गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन ठीक है सेम यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये टर्म्स भी एन टाइम्स लिया गया है तो यहाँ पर भी इसे लिखा जा सकता है एन इन टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन ठीक है और इन दोनों ही फंक्शन की लिमिट हम लोग निकालेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी पे तो हमें अब क्या करना होगा इन दोनों ही फंक्शन को हम लोग एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एन स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये आएगा वन और ये भी आएगा वन और ये हो जाएगा वन बाई एन ये इन्फिनिटी है ठीक है और इसको जब हम लोग एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर ठीक है अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रख दूंगा यहाँ पे भी इन्फिनिटी रख दूंगा तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो को यह जाएगा इसी तरीके से ये भी ज़ीरो जाएगा तो दोनों साइड क्या आ जाएगा वन तो अगर दोनों ही फंक्शन की वैल्यू वन आई है तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि अगर लोअर और हाइयर दोनों ही वन आए तो जो बीच का फंक्शन है जो लिमिट हम लोग निकालने जा रहे हैं उसकी भी वैल्यू वन ही होनी चाहिए इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा अगर ये इंटीजर टाइप करके क्वेश्चन आता है कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन तो यहाँ पर हम लोग वन लेंगे ठीक है तो इसका आंसर वन होगा तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस टाइप की कोई भी सीरीज देखते हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैल्यू चेंज हो रही है 
और फिर ये डिफ़िकल्ट है कि उस हिसा, उसके हिसाब से आप आंसर को निकाल पाए तो वहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए वो है सैंडविच थ्योरम तो ये ये हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे तो ये बात हम लोग यहाँ पे रिट्रेट कर रहे हैं कि आपको कैसे सैंडविच थ्योरम लगाना होगा अब हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन से इफ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन समथिंग एंड जी एक्स इज एफ डैश एक्स देन द वैल्यू ऑफ जी डैश वन इज ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो जी एक्स है वो एफ का इनवर्स फंक्शन है ठीक है तो इससे क्या मत पता चलता है हमें कि यहाँ हम लोग लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इसको अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स ठीक समझ में आ रहा है क्या किया गया नहीं तो आप दोनों तरफ फंक्शन का एफ ले लीजिए तो आपको पता ही एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स होता है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स अच्छा तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि अगर गिवन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स तो इससे एक बात समझ में आती कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है देखिए आप वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या एक्स तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है ठीक है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या इनपुट है जी एक्स और आउटपुट क्या है एफ एक्स समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है अगर एक्स तो वो इस तरीके की चीज है वाई बराबर एक्स तो इसका मतलब कि जो इनपुट है वही आउटपुट है तो यहाँ पे इनपुट क्या है आप देखिए जी एक्स और आउटपुट कौन सा फंक्शन है एफ एक्स तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स और इसको एक और बात से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एक्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कि वो सब्जेक्टिव है और इंजेक्टिव है यानी बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब कि जो एफ एक्स आ रहा है वही जी एक्स आ रहा है ऐसे भी समझ सकते हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन अगर आप निकाल ले जा रहे हैं तब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा अब हमें क्या निकालना है अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत इजी हो गया ये बोल रहे हैं जी डैश वन निकालो तो आप क्या करो इस ये एफ एक्स और जी एक्स अगर सेम है तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसको और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और वहाँ वन रख दो लेकिन दिक्कत ये है कि वन तो रख दो लेकिन एक ऐसा है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर आपका ई में आने लगेगा ठीक है आंसर कहाँ आने लगेगा ई में तो ई में तो आंसर चाहिए नहीं है आपको आंसर चाहिए इंटीजर तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ और ट्रिक लगानी होगी जिससे कि हमारा आंसर ये इंटीजर टाइप आए तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा f डैश जी ऑफ x इन टू जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ पर अब हमें ये बुद्धि लगानी है कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जी एक्स मैं लिख देता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री ई की पावर एक्स बाई टू और जी एक्स भी है एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई टू दोनों ही फंक्शन सेम तो यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ आपको वो ये है कि अगर मुझे डायरेक्ट जी डैश वन निकाला जाए तो आप क्या करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ रखेंगे तो ई के टर्म्स में आंसर आए ठीक है तो फिर क्या करना होगा फिर इसका मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि f डैश जी ऑफ एक्स वहाँ से हमें कुछ करना है ठीक है तो अब हमें ये देखना है कि क्या रखने से ये इजी होने वाला है यानी e कैसे गायब हो सकता है हमें क्या सोचना है कि e कैसे यहाँ से गायब हो सकता है ये मेन पॉइंट है कि e नहीं आना चाहिए ठीक है E कैसे नहीं आएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f ऑफ जीरो निकाल लेते हैं जीरो रखें अगर इसमें तो e नहीं आएगा तो ऐसा ही हम लोग कुछ सोचते हैं तो यहाँ जीरो की पावर थ्री जीरो और e की पावर जीरो बाई टू ई की पावर जीरो यानी वन तो अगर f ऑफ जीरो वन है तो g ऑफ जीरो भी वन होगा 
ठीक है अब यहाँ से एक ट्रिक समझ में आती है कि जो g और जीरो है वो वन है यानी यहाँ अगर मैं लिख दूँ f डैश g ऑफ जीरो तो ये हो जाएगा g डैश जीरो इज इक्वल टू वन यानी g ऑफ जीरो की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं वन तो ये आएगा f डैश वन इन टू इज इक्वल टू वन बाई जी डैश जीरो अब क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स सेम ही है तो इसका मतलब f डैश एक्स और g डैश एक्स भी सेम होंगे सेम फंक्शन इसका मतलब कि हमें क्या निकालना चाहिए एफ डैश वन अगर हम निकाल लें तो वही होगा जी डैश वन और ये पूछा गया है और एफ डैश वन निकालने का एक नया फॉर्मूला आया है कि आप जी डैश जीरो निकाल लीजिए तो जी डैश जीरो हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं क्योंकि तो जी डैश निकालेंगे तो e की जगह पर x की वैल्यू पे जीरो रखना होगा आई थिंक कि आप इस क्वेश्चन का स्मार्टनेस समझ गए होंगे तो यहाँ पर आएगा हाफ e की पावर x बाई टू तो यहाँ पे रखिए जीरो तो ये हो जाएगा g डैश जीरो यानी कि जीरो ये जीरो हो गया और ये हो गया हाफ तो g डैश जीरो की वैल्यू आ गई हाफ तो यानी f डैश वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन बाई टू इज इक्वल टू टू तो यानी कि f डैश वन अगर टू है तो g डैश वन भी टू होगा ठीक है तो अब एक बात यहाँ पे हमें समझनी है कि f डैश वन अगर टू है और g डैश वन भी टू है तो आंसर तो हमारा आ गया लेकिन अगर हम ऐसे ही इसको f डैश एक्स करें तो तो दोनों वैल्यू सेम क्यों नहीं आती हैं तो ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस हाफ e की पावर x बाई टू तो यहाँ पे वन रखें अगर f डैश वन तो थ्री प्लस हाफ e की पावर वन बाई टू ठीक है तो ये अगर डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो f डैश वन ये आ रहा है और अगर इस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं तो f डैश वन टू आ रहा है तो ये आप सोचिए तो ये अब आपके लिए है कि आप कमेंट सेक्शन में सोच के डालिए कि क्यों ऐसे दो अलग अलग आंसर्स यहाँ पर मिल रहे हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है और ये भी आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन जीरो टू कॉमा वन वन रूट इन टू कॉमा थ्री एंड अदर इन माइनस टू कॉमा माइनस वन और सी बोल रहा है इमेजनरी और डी बोल रहा है नन तो यहाँ पर हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्या है ये क्वेश्चन ठीक है कैसे हम लोग इसके रूट्स के बारे में पता कर सकते हैं ये जो यहाँ पर दिया गया तो सबसे पहले अगर हम इसे केवल क्वाड्रेटिक समझ के करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये बात नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या यूज़ है ठीक है अगर ये बोल रहे हैं कि एक रूट टू कॉमा थ्री के बीच में लाई कर रहे और एक माइनस टू कॉमा माइनस वन के तो ये कैसे हम इस क्वाड्रेटिक की मदद से निकाल सकते हैं इवन अगर हम लोग इमेजनरी रूट के बारे में बात करें तो यानी डी निकाला जाए अगर इसका तो डी में ए बी सी रिलेशन में कुछ आएगा क्वाड्रेटिक में इक्वेशन जो बी में आएगा और यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी दिया है तो उससे भी हमें नहीं लगता कि कुछ समझ में आने वाला है कि कैसे होगा लेकिन एक बात हमें जो क्लिक करनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि रेंज में रूट पूछा जा रहा है ठीक है कि किसी रेंज में रूट पूछा जा रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कहाँ पर हम लोग ऐसा पढ़ते हैं जहाँ रेंज में रूट निकाला जाता है तो रेंज में अगर रूट की बात होती है तो वो है रोल्स थ्योरम ठीक है रोल्स थ्योरम में ऐसा है तो वहाँ गिवन रहता है कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है और फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंशिएबल है और तब अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो फिर एफ डैश एक्स का एक रूट इन दोनों के बीच में ज़रूर एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है डिफ्रेंशिएबल है इस इंटरवल में ए और बी के बीच में और एफ ए बराबर एफ बी है और तब अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का ए एफ डैश एक्स का जरूर एक रूट एग्जिस्ट करेगा 
तो यहाँ पर क्या ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो यानी कि वहाँ पर बोला जाता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब कि ये तो एफ डैश एक्स होना चाहिए क्या होना चाहिए ये होना चाहिए एफ डैश एक्स ये गेसिंग गेम ही हम लोग कर रहे हैं ठीक है हंड्रेड परसेंट हम लोग नहीं बोल सकते हैं इसको तो हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स से एफ एक्स को पता करने के लिए इसे इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेट कर दिया इसको ठीक है तो क्या आया फिर एफ डैश एक्स से आ गया एफ एक्स और ये आएगा आपका ए एक्स क्यू और ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेरी नाइस डी यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एफ एक्स को जनरेट किया है अब हम लोग देखते हैं कि एफ ऑफ जीरो की क्या वैल्यू है यहाँ पर एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो ये जीरो जग जीरो जग जीरो जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जीरो टू वन दिया गया है पहले ऑप्शन में तो आ रहा है डी अब क्योंकि हम खुद सोच रहे हैं कि रोज थे लगाना है तो इसलिए अब हम लोग एफ ऑफ वन भी नि, निकाल लें तो एफ ऑफ वन निकालेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ये देखिए ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी जो कि जीरो दिया गया है तो एफ वन की वैल्यू आ गई डी तो अब आ गया है इस क्वेश्चन का यूरेका मोमेंट ठीक है कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया क्योंकि एफ जीरो अगर डी है और एफ वन डी है तो ये तो है रोल्स थ्योरम क्या है ये रोल्स थ्योरम तो और ये था हमारा इक्वेशन द पॉलिनोमियल तो ये था डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस रोल्स थ्योरम है तो यानी कि इस क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल में एफ डैश एक्स जो हमारा है ये थ्री एक्स स्क्वायर इसका एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करना चाहिए तो जे के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं अगर बहुत ही आपको इंटरेस्ट आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा तभी आप क्लियर कर सकते हैं जे एडवांस का पेपर अब कैलकुलस के क्वेश्चन के बाद अब हम लोग कोऑर्डिनेट जोमेट्री का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सर्कल चैप्टर से है और ऐसा करने से अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमें रिवीजन बहुत फास्ट होता है क्योंकि पेपर में भी हमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जल्दी लगाने होते हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट तो सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड टचिंग वाई एक्सेस एट जीरो कॉमा टू एंड ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट सर्कल का कॉन्सेप्ट है पॉइंट सर्कल का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो यानी कि जैसे यहाँ दिया गया टचिंग वाई एक्सिस एट जहाँ पे वो टच करता है अगर उसे हम पॉइंट सर्कल मान लें और जो टेंजेंट है उसकी जैसे इस केस में वाई एक्सिस तो उसमें रख दें तो फिर जो पॉइंट होता है अगर उसको इसमें पुट करें तो लेमडा आ जाएगा तो वैसे हमें सर्कल का इक्वेशन फास्ट मिल जाता है तो फिर देखते हैं हम लोग यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा के करते हैं हालांकि इसे दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है लेकिन उसमें हमें टाइम लगेगा हम पहले इस इन दो बातों से सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे और फिर जो है यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे लेकिन फास्ट करने के लिए ये मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं देखिए मैथड समझिए आप तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको सेंटर मान लिया हम लोगों ने जीरो पॉमेंट टू को क्या मान लिया सेंटर मान लिया और रेडियस इसका मान लिया जीरो तो यहाँ पे देखिए रेडियस नहीं लिख रहे हैं हम लोग प्लस लेमडा टाइम्स और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे एक्स रख दिया लेमडा के साथ तो ये हो गया जीरो तो क्या दे दिया हम लोगों ने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स इक्वल टू जीरो अब हमें तो केवल लेमडा निकालना है यहाँ पर तो ये पॉइंट है जो इससे पास कर रहा है तो यहाँ पे अब रख दीजिए तो ये आएगा वन और यहाँ जीरो रखेंगे तो आएगा फोर तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई फाइव तो यहाँ पे रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स को इसमें सब्सटीट्यूट कर करके अब देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हो सकता है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बुद्धि लगाएं तो ये माइनस थ्री बाई टू दो जगह आ रहा है तो इसको रख के देख लेते हैं कि क्या होता है ये जीरो होता है कि नहीं तो माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो आएगा नाइन बाई फोर और फोर और ये आ गया माइनस फिफ्टीन बाई टू 
तो ये तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसको फोर करेंगे तो हो जाएगा माइनस थर्टी बाई फोर तो ये तो कितना आएगा माइनस ट्वेंटी वन बाई फोर तो ये ज़ीरो नहीं होगा अब इसको रख के देख लेते हैं क्या इसको रखने से होगा ज़ीरो तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया अब हम लोग सी ऑप्शन रख के इसमें देखते हैं तो हो गया नाइन बाई फोर और फाइव बाई टू माइनस वन माइनस टू तो कितना हो गया पॉइंट फाइव यानी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस फिफ्टीन बाई टू देखिए कितना आ गया नाइन बाई फोर देख लें सही किया कि नहीं फाइव बाई टू में से टू माइनस किया वन बाई टू सही तो ये आया वन बाई फोर तो ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ठीक है क्योंकि आ गया टेन बाई फोर माइनस ये ऑप्शन भी नहीं है इसका मतलब बी और सी में कोई ऑप्शन है तो डी वाला रख लेते हैं तो डी वाला रखेंगे तो क्या आएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और यहाँ पे रखेंगे ज़ीरो तो हो जाएगा फोर और ये आ गया फाइव इंटू माइनस फोर तो ये आ गया ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इस सीरीज का तो यहाँ पर अगर आपने पिछला सीरीज देखा हो थर्ड जो था जी एडवांस का सीरीज तो उसमें भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे बोला गया था इफ़ एल एस फाइनाइट तो बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी बी की वैल्यू क्या होगी लिमिट की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था लॉपिटॉल रूल लगाया था क्योंकि जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा था तो चाहे तो हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं कि इसमें लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि पावर जो इस बार है वो x की पावर 4 है और उस क्वेश्चन में x x स्क्वायर था ठीक है तो आप देख रहे हैं कि ये आई का रियल क्वेश्चन है जो जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेरा ये रियल क्वेश्चन लाने का यही मकसद है कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए आप बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए अब आप देखिए कि इसे आपको कितने बार इसको चार बार हो सकता है कि डिफ्रेंशिएट करना पड़े तब जाके ये एक्स की पावर फोर यहाँ जाएगा और क्योंकि रूट का टर्म है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है इसको चार बार डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसलिए हम यहाँ पर सीरीज का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर कौन सा सीरीज का हम लोग यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम लोग यहाँ यूज़ कर लें तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो कौन सा एक्सपेंशन हम लोग यूज़ करेंगे जैसे कि आपको पता होगा वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर वन टू फैक्टोरियल और इस तरीके से ठीक है तो यहाँ क्योंकि तो एक्स की पावर फोर टर्म है तो हमें यहाँ फोर टर्म लाना पड़ेगा तो मान लीजिए अगर यहाँ क्योंकि माइनस दिख रहा है तो वन माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्सपेंशन तो वन माइनस एन एक्स और जो इवेंट टर्म्स हैं यानी जिनकी पावर इवेंट है वो तो पॉजिटिव ही आने वाले हैं ठीक है तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा और इसको साफ से करते हैं यहाँ पर ए माइनस टाइम्स तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर और पूरे का पावर है x की पावर फोर तो मैं इसका एक्सपेंशन इधर ही लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे वहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगा इसको तो आप इसको लिखिए तो ये हो जाएगा वन माइनस एन की जगह होगा हाफ और यहाँ पे x जो यूज़ हुआ है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ठीक है फिर अगला टर्म यहाँ पे होगा n की जगह रखेंगे हाफ और हाफ माइनस वन माइनस हाफ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा नीचे होगा टू फैक्टोरियल ठीक है और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर यानी इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे जब हम लोग तो आएगा x की पावर फोर अपॉन ए की पावर फोर तो इतने ही टर्म हमें लिखने हैं क्योंकि हमें x की पावर फोर तक ही लिखना था यहाँ पर तो यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं कि आप इस टर्म को यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये जो आया है तो ये हो जाएगा a माइनस ए टाइम्स जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आया है इसको यहाँ पे लिखते हैं वन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन 
ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई एट माइनस वन बाई एट टू टू जा फोर टू जा एट एक्स की पावर फोर अपॉन ए की पावर फोर और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर और पूरे में है एक्स की पावर फोर तो यहाँ देखिए आप ए में से ए जब माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ए माइनस ए तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ चला गया और ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि ये फाइनाइट चाहिए तो अब इसमें x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल होना चाहिए और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टास्क है कि ये और ये टर्म मिलके जीरो होना चाहिए तभी लिमिट फाइनाइट लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है तो वो हो जाएगा 1 बाई टू टाइम्स एक्स स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 बाई ए स्क्वायर और इधर क्या बचेगा 1 बाई फोर वन सेकेंड वन बाई टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हम लोगों ने और इधर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर तो ये हो जाएगा जीरो ठीक है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि होगा वन बाई टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मैंने ए को अंदर भेजा था तो ए माइनस ए कैंसिल कर दिया था लेकिन ये ए अंदर भी जाएगा तो यहाँ पर ए के आएगा और ए के यहाँ पर भी अंदर जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर ए के आया और यहाँ ए के आया तो ये ए से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टू ए इज़ इक्वल टू फोर तो यहाँ पर आएगा ए इक्वल टू टू तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हमें लिमिट भी निकालना होगा तो लिमिट या तो वन बाई सिक्सटी फोर है वन बाई थर्टी टू है तो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं तो अब यहाँ देखिए आप कि बेसिकली लिमिट इसी टर्म की वजह से आने वाली है तो ये हम लोग इसको लिख लेते हैं तो ये आ रहा है वन बाई एट ए क्यूब ठीक है इतना क्योंकि ए से वो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा ए क्यूब तो ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पर टू निकाली है तो इसको रख देते हैं तो वन बाई एट इंटू टू की पावर थ्री तो ये आ गया वन बाई एट इंटू एट दैट इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटी फोर तो ऑप्शन आया सी तो ठीक है तो आपने देखा कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रहे हैं जो एडवांस के पेपर में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी हमें पेपर को करना है